ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಶಲೋ ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸುಖಿಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗಳು ಗ್ರೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೂತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನ ವಾಕ್ಯವು ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಏಮನ್ ಬೈಬಲ್ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅದು ಸಿಹಿ ಜೇನು ತುಪ್ಪಕ್ಕಿಂತ ರುಚಿಯಾಗಿದೆ ಏಮನ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಅದು ಪುಷ್ಟಿಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಏಮನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರನೇ ವಚನ ಹಾಗೂ ಐದನೇ ವಚನ ಐದನೇ ವಚನ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಿಂದ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನು ತನ್ನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದವನು ನಮ್ಮನ್ನು ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಯಾಜಕರನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡಿದವನು ಆಗಿರುವ ಆತನಿಗೆ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಘನ ಮಹತ್ವಗಳಿರಲಿ ಆಮೇನ್ ಏಮೇ ನೋಡಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ ಏಮನ್ ಇವತ್ತು ಆದಮ್ಮನ ಪಾಪದ ದಸೆಯಿಂದ ಏನಾಯಿತು ದೇವರ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಏನಾಯಿತು ಆದಮ್ಮ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದಮ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಪಾಪದ ದಸೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಟ ಆಯಿತು ಏನಾಯಿತು ಪಾಪ ದಸೆಯಿಂದ ಶಾಪ ದರಿದ್ರ ಕೊರತೆ ಸೋಲು ಹಿಂಸೆ ಶಾಪ ಉಂಟಾಯಿತು ಯಾಕಂದರೆ ಅನೇಕರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಪಾಪದ ಸಂಬಳ ಮರಣ ದ ವೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸಿನ್ ಈಸ್ ಡೆತ್ ಐ ಮೀನ್ ಪಾಪ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ದೇವರು ಅದಮ್ಮ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ್ನ ಶಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸಿನ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಕರ್ಸ್ ಪಾಪ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಶಾಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಸದೆ ದರಿದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಈ ಪಾಪ ಶಾಪ ದರಿದ್ರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ದರಿದ್ರತನದಿಂದ ನಿತ್ಯವಾದ ನರಕದಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಏಮನ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಘನಪಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಐದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ವರ್ತಮಾನ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿರುವ ಆತನಿಂದ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಿಂಹಾಸನ ಮುಂದಿರುವ ಏಳು ಆತ್ಮಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ನಂಬತಕ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಸತ್ತೊಳಗಿಂದ ಮೊದಲು ಎದ್ದು ಬಂದವನು ಆತನು ಸತ್ತೊಳಗಿಂದ ಮೊದಲು ಎದ್ದು ಬಂದ ಆತನು ಯಾಕೆ ಸತ್ತಿದ್ದು ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬದಿಸ್ ಬದುಕಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತನ ಮರಣಕ್ಕೆ ಸದೃಶ್ಯವಾದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪುನರುತನಾಗಿ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬಂದರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಆತನು ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸತ್ತು ಸತ್ತೊಳಗಿಂದ ಮೊದಲು ಎದ್ದು ಬಂದ ಆತನು ಭೂರಾಜರ ಒಡೆಯನು ಏಮನ್ ಆಗಿರುವ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯು ಶಾಂತಿಯು ಆಗಲಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ವರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವನು ತನ್ನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದನಂದರೆ ದೇವರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆತನು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ದೇವರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆದಮ್ಮ ಪಾಪ ಮಾಡ್ದ ಆದಮ್ಮ ಪಾಪ ಮಾಡ್ದ ಆದಮ್ಮ ಪಾಪ ದಸೆಯಿಂದ ಶಾಪ ಮರಣ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಯಿತು ಆದಮ್ಮನ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯಿತು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಏ ಇವನು ಇವನು ಹೆಂಗೋ ಹತ್ತ ಪಾಪ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಇವನು ಇಲ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದ ಉಂಟು ಮಾಡ್ದ ಅಲ್ವಾ ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಆತನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ
ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ರೆಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಏಮನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದೆ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾನೆ ಏಮನ್ ಪ್ರೀತಿ ಇರಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಆತನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಶಿಲಿಬಲಿ ಆತನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಏಮನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವನು ತನ್ನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಏಮನ್ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ರಕ್ತ ಪಾಪ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಶ್ರಮಿಸಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದು ರಕ್ತಧಾರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ ಏಮನ್ ಹಳೆ ಬಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೋತ ಮತ್ತು ಹೋರಿಗಳ ರಕ್ತಗಳನ್ನ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಪಾಪವನ್ನ ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದೇನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಪಾಪವನ್ನ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಆಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೊರತು ಪಾಪಗಳಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಶುದ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿ ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಆದ ಒಂದು ರಿಲೀಫ್ ಅದು ಒಂದು ಪಾಪ ಒಂದು ಮುಚ್ಚುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದು ಕೇವಲ ಈಶ್ವರ ರಕ್ತ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿರ್ದೋಷವಾದ ರಕ್ತ ಏಮನ್ ಅದರ ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದ ಆತನಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಏಮನ್ ಸೊ ಆ ರಕ್ತ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ನಿನ್ನ ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಏಮನ್ ಬಿ ಶೋರ್ ಏಮನ್ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪಾಪಿ ದೇವರ ವಿರೋಧಿಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೇದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬುವ ಮೂಲಕ ಈಗೆಲ್ಲ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಅವಿದೆಯರಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೋ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೇ ದುಷ್ಟರಾಗಿ ನೀವು ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಕೇವಲ ಏಸುವ ನಂಬುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ದೀರ ಏಮೇಲೆ ಆಗಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಏಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದೆ ತನ್ನ ರಕ್ತದ ತನ್ನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದವನು ಏಮನ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪಾಪ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಒಬ್ಬ ಬಿಲಿವ ರಕ್ಷಣೆ ಒಂದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಅವನು ನೀತಿವಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರ ಇನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಇನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಾನು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಿಮ್ಮ ನೀತಿವಂತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾಗ ಆಗಿದೆ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಶರೀರ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನ ತನ್ನ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಹೋಲಿಕೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಉದ್ದ ದಾಡಿ ಬಿಡೋದು ಅಥವಾ ಉದ್ದ ಕೂರ್ಲಿ ಬಿಡೋದು ಹಂಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಥರ ಅಥವಾ ನಾವು ದೇವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದ್ದ ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಿಸಿಕಲಾಗಿ ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ ತಪ್ಪಾದ ಯೋಚನೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ತಂದೆ ಮಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಗಳು ತ್ರಯಕ ದೇವರು ಅಂದರೆ ಆತನು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ನೀವು ಮೂರು ಜನ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಯು ಆರ್ ಒನ್ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾಗ ಇದೆ ಒಂದು ಆತ್ಮ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ನೀವು ಆತ್ಮವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನೀವೇನು ಯೋಚಿಸ್ತೀರಾ ಏನು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಶರೀರ ಎಂಬ ಒಂದು ಮನೆ ಮನೆ ಅಂದರೆ ಈ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಇದು ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ನೀವಲ್ಲ ಆ ಮನೇಲಿ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀವಾಗಿದ್ದೀರ ಉದಾಹರಣೆ ನೀವೇ ನನ್ನ ನನ್ನ ನನಗೆ ನೀವು ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತೀರ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ
ನೀವು ಕೊರಿತ ಬರ ಪತ್ರಿಕೆ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಓದ್ಬೋದು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ದೇಹ ಒಂದುಂಟು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕೃತವಾದ ದೇಹವು ಉಂಟು ಅಂತ ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಕೃತ ದೇಹ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರೋಣ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆ ರ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗುವಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃತವಾದದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಒಂದು ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಮಹಿಮೆಯ ಶರೀರವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಧಿ ಇಲ್ಲ ಏಮನ್ ಯಾವ ಧರ್ ಯಾವ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಏಜಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಏಮನ್ ಯಾವ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಲೆನತೆಗಳಿದೆ ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಏನು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೆಲವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ನಾನು ಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದು ತಪ್ಪಾದ ಒಂದು ಗ್ರಹಿಕೆ ಆಗಿದೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ತ ಚೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಕ್ ದೇವರು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀರ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮೇಲೆ ದೇವರಾಜಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗಿ ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿರುವಂಥ ಬಲನೆತನ ನೋಡಿ ನೀವು ಪಾಪಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದರೆ ಹಿಬ್ರಿಬ್ಬರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಈಗ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸುವ ದೇವನಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟನ್ನು ಯೇಸು ತಾನು ತಾನೇ ತನ್ನ ತನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ತೀರಿಸಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈಗ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪರಿಶುದ್ಧರನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮ್ಯಾನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಡೌಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಗಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏಸುವ ನಂಬುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಆದರೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಹೇಗಾರು ಜೀವಿಸ್ಬೋದು ಎಷ್ಟಾರು ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹೇಗಾರು ಜೀವಿಸಿ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾನು ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸ್ತೇನೆ ಅದೇ ಕೋರಿದ್ದ ಬರ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಕೋರಿಂದ ಆರನೇದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಆತ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಕಾಶ ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ನಾನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಏಸು ನಂಬುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಆತನ ನೀತಿ ನನ್ನ ಒಳಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೆಯುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಇದು ನನ್ನ ನನ್ನ ಯಾವ ಓನ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಏಮನ್ ನನ್ನ ಯಾವ ಸ್ವಂತ ಬಲ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಆತನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ ಏಮನ್ ಇದನ್ನು ನಂಬುವಂಥದ್ದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಏಮನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಾಕ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನು ತನ್ನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದವನು ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಏಮನ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿಯೂ ಏಮನ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಆರ್ಡ್ನರಿ ಪರ್ಸನ್ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಏಮನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಂಡ
ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಸತ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೈತನ್ ಆಗಾಗ ತಂದ ತಂದು ಇಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಆಗಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಜಯಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀನು ದೇವರಿಂದ ತುಂಬ ದೂರ ಇದೆಯಾ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ನೀನೆಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀನು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಂತ ಅವನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಲಾಸನ್ನು ಒಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೊದಲು ನಾನು ದೂರವಾಗಿದ್ದೆ ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬುವ ಮೂಲಕ ನಾನು ಆತನ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಏಮೆನ್ ನಾನು ದೇವರು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಏಮೆನ್ ನಾನು ನನ್ನ ನನ್ನ ಬಲದಿಂದ ನಾನೇನೋ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ ದೇವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ ಏಮೆ ನಾನು ಆತನ ಪ್ರಿಯನಾಗಿರುವ ಮಗನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಏಮೆನ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಿಯರಿ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು ಇದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾನೆ ಸಭೆಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಐ ಮೀನ್ ವಿಥೌಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸದೆ ಇವತ್ತು ಜನರು ದಿಕ್ಕು ತೋರದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಐ ಮೀನ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ರಿವಿಲ್ ಆಗುವಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರ ಮಗೋಸ್ಕರ ಏನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ರಿವಿಲ್ ಆಗ ರಿವಿಲ್ ಆಗುವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ರೈನ್ ಓವರ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರ ಏಮೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ದೇವರು ನನ್ನ ರಾಜ್ಯನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಅದನ್ನು ತೊಳೆದು ನನ್ನ ಶುದ್ಧನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಏಮೆ ನಾನು ಆತನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿ ಯೋಗ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೇವರೇ ನನಗೆ ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೆಲವರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದು ತುಂಬ ಹಂಬಲ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹಂಬಲ್ ಪ್ರೇಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರೈಡ್ಫುಲ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಗರ್ವದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಾನು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪಿ ನಾನೀಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೇಯರಿಂದ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚಿ ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ನಿಜವಾಗಲೂ ಹಂಬಲ್ ಆಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಹಂಬಲ್ನೆಸ್ ಆಗಿದೆ ನಿಜವಾದ ಹಂಬಲ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅಗ್ರಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ನಂಬುವಂಥದ್ದು ಅದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಬಲದಿಂದ ನಾನು ಕೇಳ ಯಾವ ಪಾಪವನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾವ ಬಲಿಣತೆಯನ್ನು ಜಯಿಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ನಿನ್ನ ರಕ್ತ ನನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ನೀತಿವಂತರನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಮನ್ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಿಜವಾದ ವಿಧೇಯತೆ ಆಗಿದೆ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬ ವಿಧೇಯತ್ವ ಅದು ಹಂಬಲ್ನೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಏಮನ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಕೇವಲ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಡಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಯಾಜಕರನ್ನಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಎರಡು ಪೇತ್ರ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ರಾಜ್ಯ ವಂಶಸ್ಥ ಯಾಜಕರಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ನೀವು ಪ್ರೀಸ್ಟ
ಆರೋನನ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಆರೋನ ಆಯುಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮೋಶೆ ಹಾಗೂ ಆರೋನ ಅಂದರೆ ಆ ಮೋಶೆನ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಆರೋನನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವಾಗ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಅವನು ಅವನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅದ್ಭುತ ಅತಿಶಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅವನ ದೇವರ ಡೈರೆಕ್ಷನನ್ನು ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು ದೇವರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನು ದೇವರ ಮಾತೇನು ಇದು ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಸೇವೆಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸತ್ಯ ಅದು ನಂಬಿಕೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಇವನ್ ಯು ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇವನ್ ಕೆಲವರು ದೇವರೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ದೇವರು ಆತನು ಕೇವಲ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಆದ ನಾವು ನೀವು ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಆ ರಾಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ ತಪ್ಪಾದ ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡಿದೆ ನೀನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ನೀನು ಪಾಶಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಇದು ಮಾತು ಯಾ ಏನಿದು ಪಾಶ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಏನೋ ಮಾತು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಾಶಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀನೇನು ಮಾಡು ಅದನ್ನು ನಿದ್ದೆಗೆ ಒಳಪಡದೆ ಜ್ಞಾನ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೆ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೆಗ್ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಮಯ ಸಾಧ್ಯತಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ರಾಂಗ್ ವರ್ಡ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ರೈಟ್ ವರ್ಡನ್ನು ಸರಿಯಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ನೀವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವಂಥ ಮರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂಥ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂಥ ಶಾಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೆಡವಿ ಹಾಕಿ ನೀವು ರೈಟ್ ಆದ ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ನೀವು ಕಟ್ಟಿ ಎಬ್ಬಿಸುವಂಥರಾಗಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೇ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಯಾಚಕರನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡುವ ಮಾಡಿದವನು ಆಗಿರುವ ಆತನಿಗೆ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಘನ ಮಹತ್ವ ಆಗಿರಲಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ದೇವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತೇಸನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಏಮನ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೇ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಇಸ್ ಫಿನಿಷ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆತನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ರಿ ಧ್ಯಾನಿಸ್ರಿ ಇದನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅದು ಹಿತಕರವಾಗಿದೆ ಅದು ಅಹಿತವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಆಲೋಚನೆ ಒಂದಾದರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಏಮೇನ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹದಿನೈದನೇ ವಚನ ಹಿಬ್ರೆ ಬರಬರ ಪತ್ರಿಕೆ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಸಹ ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುವನಾಗಿ ಆ ದಿನಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಈಗಿರುವುದು ಏಮನ್ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ನೀವು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದು ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಧವಾಗಿ ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಏಮನ್ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಪಗಳ ನೆನಪು ದೇವರು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ನೆನಪನ್ನು ದೇವರು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಏಮನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏಮನ್ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾ ಇದ್ರು
ನಿಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಹೀಗೇ ಹೀಗೇ ಇದ್ದು ಇದ್ದು ನಾನು ಫ್ಲೈಟ್ ಹತ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೇನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಏರೋಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಹೊಸ ಬಡಂಬಿಡಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ರಿನ್ಯೂ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ನ್ಯೂ ಕವನೆಂಟ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಗೆ ನೀವು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಓಲ್ಡ್ ಕವನೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಆ ವೇಗನೇ ಬೇರೆ ಈ ಒಂದು ವೇಗನೇ ಬೇರೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಬ್ರದರ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗ್ರಹಿಸು ಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಳೆಯ ದ್ರಾಕ್ಷದ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದ್ರಾಕ್ಷಸ ಹಾಕಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಹಳೆಯ ದ್ರಾಕ್ಷಸ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಓಲ್ಡ್ ಕವನೆಂಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಕವನೆಂಟಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಕವನೆಂಟ್ ಕೆಲವರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ದ್ರಾಕ್ಷಸನು ವೇಸ್ಟು ಒಡಂಬಡಿಕೆನೂ ವೇಸ್ಟು ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬರ ವಿಶ್ವಾಸ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಓಲ್ಡ್ ಕವನೆಂಟ್ ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಅವರನ್ನ ನ್ಯೂ ಕವನೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎರಡು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಾಮಿಯವನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ನೋಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆ ತ್ಯಾಪೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಕವನೆಂಟ್ ಹಳೆ ಕವನೆಂಟ್ನ ನೀವು ಬೆರೆಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಏನು ನ್ಯೂ ಕವನೆಂಟ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಫುಲ್ ನ್ಯೂ ಕವನೆಂಟ್ ಅದೇ ಒಂದು ನೀವು ಎಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ವಾಕ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಳಬರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದೆ ಕಳಬರಿಕೆ ಅಂದರೆ ಕೃಪೆ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಎರಡನ್ನ ನಾನು ಹಾತ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೋಗುವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಎನಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಟು ಯು ಅದು ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಬಡಂಬಡಿಕೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಗೆ ತರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೂ ಸಹ ನೋಡಿ ಪವಿತ್ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇಡ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೈಬೋದು ಎಲ್ಲರನ್ನೇ ಕಂಡಿಸ್ಬೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೋಧಿಸುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬಲದಿಂದ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಆತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇದು ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಟೀಚ್ ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಸಹ ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡೋನಾಗಿ ಆ ದಿನಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನ್ಯೂ ಕವನೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅವರ ಸಂಗಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಈಗಿರುವುದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂ ಕವನೆಂಟ್ ನನ್ನ ಆಗ್ನೆಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಡುವೆನು ನೋಡಿ ಆಗ್ನೆ ಯಾವಾಗ ದರ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹಳೆ ಬಣ್ಣಬಿಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾಡು ನೀನು ಮಾಡು ನೀನು ಮಾಡು ಹೊಸ ಬಣ್ಣಬಿಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಆಗ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಒಳಗೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತೆ ಏಮನ್ ಇ
ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಈ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಪಾಪಿ ಪಾಪ ಮಾಡಬೇಡ ಪಾಪ ಮಾಡ ಪಾಪಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಬರೀ ಪಾಪದ ಆಲೋಚನೆ ಅವನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಅವನು ಪಾಪದಲ್ಲೇ ಅವನು ಸಾಯುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನನ್ನ ದೇ ಪ್ರೀತಿ ದೇವ ಚಂದ್ರ ದೇವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಜೀವದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಜೀವ ಅದು ಹೊರಗೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗಬೇಕು ನೀವು ರಾಜ್ಯರಾಗಿ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯನಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಜನ ಮಾತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಾಜನಾಗಿ ದೇವ್ರು ಮಾಡಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಈ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರ್ದಂಥ ವೈರಿಯಾದ ಸೈತಾನನು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಪದ ಅರಿವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈಗ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೀವು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ತಿದ್ದ ಇದನ್ನು ದೇವರು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ನೀವೆಷ್ಟೇ ನೀವು ಒಂದು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈಗ ಪಾಪಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಈ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಪಾಪ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೀವು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲವನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾಪ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಕೃಪೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಏಮನ್ ಅಂಧಕಾರ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ದೇವರ ದೇವರ ಆತ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆತನ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಏಮನ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲವನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನಿಮ್ಮ ಬಲದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಆತನ ಬಲದಿಂದ ಏಮನ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ದೇವ ಜನರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯೇಸು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಆತನಿಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಏಮನ್ ಯೇಸು ನಂಬುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತೀರಾ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರಾಗ್ತೀರಾ ಏಮನ್ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಯಶೀಲಿ ಆಗಿ ನೀವು ಜೀವಿಸುವಂತರಾಗಿದ್ದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನೆ ನಮ್ಮತನೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಗೋಸ್ಕರ ಈ ಲೋಕ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ ಯೇಸು ನನಗೋಸ್ಕರ ಕಲವಾರಿ ಶೈಲಿ ಜಜ್ಜಲ್ ಪಟ್ಟನು ಜಡಿಯಲ್ ಪಟ್ಟನು ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ಪಾಪಗಳು ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ತನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬ್ತೇನೆ ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ ಯೇಸು ಸತ್ತು ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟು ಮೃತ್ಯುಂಜನಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಂದು ನೆಮ್ಮದಾಗಿ ಹೃದಯ ನಂಬಿ ನಾನು ಬಾಯಿಂದಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ಕರ್ತನ ಒಡೆಯ ನೆಮ್ಮದಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ತುಂಬಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸ್ತುತಿ ಇಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ನಿನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಬಿಡ್ತಂದೆ ಆದ್ದವರೇ ಆಮೇಲೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ನೀವು ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರಾಗಿದ್ದೀರ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೋಧನೆ ಸರಿಯಾದ ಸಭೆ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ ನೀವು ಕೆಳಕಣುವಂಥ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಈ ಎರಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಿಪ್ ಪಾಲ್ವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಪ್ರತಿದಿನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಈ ಈ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ವಾಗ್ದಾನ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅದು ಮಾರ್ಪಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಮತ್ತು ನಾಳೆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ನಥಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ನಥಿಂಗ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಯು ಆರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ